opublikowaliśmy w tym tygodniu wyniki Aforti, grupy Aforti Holding za pierwszy kwartał tego roku. Grupa, no jak zawsze, że tak powiem, zanotowała rekordowe wyniki, dlatego że osiągnęliśmy prawie 100 milionów przychodów, zabrakło nam 70 tysięcy, żeby osiągnąć 100 milionów przychodów ze sprzedaży, 720, prawie 720 tysięcy złotych zysku netto, prawie 4 miliony 200 tysięcy EBITu, 102 miliony aktywów, 159 osób zatrudnionych i współpracujących z grupą na bazie kontraktów menadżerskich. Także to był bardzo dobry kwartał dla nas. W zasadzie każda spółka pobiła swoje, swoje wyniki. Nasza dynamika, jeśli chodzi o przychody, to ponad 200%. Jeżeli chodzi o EBIT, to 235%. 130% to, to, to dynamika, jeśli chodzi o wzrost aktywów. W tej chwili jakby koncentrujemy się na tym, żeby, żeby utrzymać tą dynamikę, utrzymać to tempo wzrostu, które mamy, a zarazem jeszcze bardziej popracować nad zyskownością biznesu, nad lepszymi przychodami przychodami, trochę zmniejszamy inwestycje. W pierwszym kwartale tego roku udzieliliśmy prawie 15 milionów złotych pożyczek. Tu warto wspomnieć, że zebraliśmy ponad 100 milionów złotych we, prawie 100 milionów złotych we wnioskach pożyczkowych. Nasz approval rate jest na poziomie około 20%, to znaczy, że tak naprawdę co piąty klient otrzymuje pożyczkę. Dbamy mocno o jakość naszego portfela. Mamy na koniec kwartału 8, 8 oddziałów, w których z których sprzedajemy pożyczki. W tym miesiącu, w maju, zaczęliśmy testować kolejny kanał sprzedaży, to jest call center i kanał sprzedaży zdalnej. Nasz departament marketingu uruchomił akcję mailingową, na bazie której zdobywamy lidy i zdobywamy kontakt do potencjalnych klientów, a call center sprzedaje. Liczymy, że pozwoli nam to zwiększyć jeszcze wolumeny sprzedażowe. Jeżeli chodzi o wymianę walut, nasz drugi biznes, Aforti Exchange, prawie 4, ponad 46 milionów euro wymienionych w pierwszym kwartale w Polsce, to jest więcej niż połowa całego zeszłego roku. A Forty Exchange Rumunia ponad 7 milionów 200 tysięcy euro wymienione. Mamy już dość dobrze ugruntowaną pozycję na rynku polskim. Rumunia rozwija się bardzo dynamicznie. Takie obroty, jakie zrobiliśmy w pierwszym kwartale tego roku w Rumunii robiliśmy w Polsce pod koniec roku 2016, na początku roku 2017. Także, tak jak często mówiliśmy, Rumunia zaczyna pod względem dynamiki i szybkości rozwoju gonić rynek polski. Mamy w przypadku Aforty Exchange uruchomiony w tej chwili nowy projekt e, informatyczny. Chcemy, chcemy zrobić kilka nowości na rynku, zautomatyzować pewne procesy, które pozwolą naszym klientom jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej, jeszcze sprawniej wymienić walutę. W przypadku naszego najmłodszego biznesu, czyli Aforti Factor, to prawie 3 miliony, euro, 3 miliony złotych faktur, które wykupiliśmy w pierwszym kwartale tego roku. No tu warto powiedzieć, że biznes ruszył 1 stycznia, także to był pierwszy pełny kwartał. Patrzymy na ten biznes bardzo optymistycznie. Oczywiście jeszcze to jest dużo mniej niż robimy w biznesie pożyczkowym czy w biznesie wymiany walut, no ale oczywiście biznes ruszył niedawno, no ale mamy w tej chwili już sześcioosobowy zespół sprzedaży, mamy zbudowany cały departament analiz i ryzyka, bo to jest trzyosobowy departament, departament operacji, departament wykupów. Także myślę, że, że ten rok w przypadku Aforti Factor będzie rokiem bardzo dobrym. Oczywiście no nie będzie porównania do zeszłego roku, bo wtedy jeszcze nie działaliśmy. W przypadku naszej spółki Aforti Collection, spółki windykacyjnej, to ponad 7 milionów 700 tysięcy w zleceniach. Tutaj, tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, koncentrujemy się na tym, żeby pozyskiwać zlecenia jak najmłodsze, jak najzdrowsze, jak najlepsze. Na pewno też rozglądamy się na rynku, jeśli chodzi o przetargi związane z zakupem portfeli wierzytelności, Akurat w tym roku nie kupiliśmy, w tym, w tym roku, w tym pierwszym kwartale nie kupiliśmy jeszcze żadnego portfela wierzytelności, ale patrzymy na to, patrzymy jakie są ceny w przetargach. Jeżeli ceny będą adekwatne jakby do jakości sprzedawanego portfela i do możliwości osiągnięcia stóp zwrotu, no to oczywiście jesteśmy zainteresowani, żeby takie portfele kupić.